美国媒体突然爆料，美军在历史上数次准备对中国大陆使用核武器，是想在台海对中国进行核威慑吗？是在向台湾当局站台吗？美军真的敢对中国使用核武器吗？我们有请曹卫东老师为大家解读一下。观众朋友，大家好。最近呢、啊，美国媒体放出了一个风啊，就是说呀，在过去，美国曾经几次想对中国动用核武器啊。他为什么在这个时候要放出这种风来呢？就是说，几次啊都想对中国使用核武器。那现在说透露这些所谓的啊过去的军事机密也好，或者是内部文件也好，干嘛在这时候透露啊？很多人就说，哎，他是不是又想对中国？使用核武器了，因为这个中国的军事力量很强啊，对吧？那现在美国如果打常规战争的话，可能打不赢中国呀。只有核武器，它的数量比中国多，它在核武器上这个占优势。况且自己又单独搞了全球弹道导弹防御体系啊，所以是不是想未来的时候对中国啊、呃、这个使用核武器，然后赢得啊就是未来的这种战争啊？其实不是的。那美国的意图是什么呢？我认为美国是在传递错误的信号。为什么说在传递错误的信号呢？他就是说，过去我曾经几次想对中国呀使用核武器，但是呢，因为各种原因我没用成。那么下一步呢，我很有可能就是因为台海问题啊发生冲突的时候，我可能就对中国使用核武器啊。那为什么说？这个美国是在传递一个错误的信号呢，因为他把现在这个信号放出来啊，就是说，一旦将来大陆和台湾发生军事冲突的时候，美国是要帮忙的，是要给台湾站台的。那如果这个站台站不成，就是打不赢的话，我就动用核武器。那这个信息传递给什么呀？给台湾当局啊，就是美国是真心实意帮助你的。到时候你要有难的时候，美国会出手的啊！再不行，咱还有核武器啊，给你当核保护伞。但是美国是这样的国家吗？我们先说过去的时候，它确实是动过使用核武器的念头。什么情况下打这个朝鲜战争的时候，中国人民志愿军啊，这个入朝之后参战了，美国。他包括这个联合国军，整个的是节节败退，他根本就没想到，因为当时他的这个最高指挥官还向总统报告：“你看着的，我到了圣诞节，我们就回去过圣诞节了，打到鸭绿江边，江江边呢啊，打到中国的边境上，把整个朝鲜全部占领。”结果怎么样？没打赢。所以那个时候，美国说：“你看，常规战争都没打赢，怎么办呢？干脆扔原子弹吧。”最后思来想去，还是不能扔啊。那。当时有各种的因素，所以没扔成。还有就是，当这个台湾问题啊升级的时候，美国曾经也动过，就是使用核武器的这个心思，但是呢，也没敢使用。那么我们再看现在，中国在一九六四年就拥有了自己的核武器。那现在啊，我们呃，这个核武器不但有原子弹、氢弹，还有中子弹，也就是说，你三代核武器，中国一应俱全。再一个，我们现在海基啊。有这个核潜艇发射的这个巨浪啊，这种核武器。同时，我们陆地上的既有东风五 B 这样的液体燃料的这个战略导弹，我们也有东风四十一、东风三十一这样的，就是固体燃料的机动发射的这个核武器，而且是多弹头的啊，有变轨能力的，就完全可以刺破啊，就是所谓的全球弹道导弹防御体系。就如果有人敢对我们动用核武器，那我们就有反制的力量，所以我们根本就。不惧怕。那么，在这样的情况下，美国会为了台湾的利益动用核武器啊？到时候，你要知道，这个中国大陆的核武器不会扔到台湾岛上的啊！谁对我们使用了核武器，我们就要打谁。因为中国在有核武器的时候，就明确表态，不对无核国家和地区使用核武器啊，不首先使用核武器。那台湾地区它又没有核武器。我们为什么要对台湾地区使用核武器啊？所以，我们说，谁要敢对中国大陆使用核武器，那中国大陆的核武器就可以反制回谁。那美国他不得考虑考虑，万一对中国使用核武器，他自己的脑袋还保不保了？他自己也要受到核打击的。
，对不对？所以我们说他在这个时候完全是在向台湾传递一个错误信息啊，就是让台湾当局死心塌地的啊来为。美国服务来为美国的亚太利益服务，来给他当棋子儿使用。而真正啊，要说到军事冲突的时候，我告诉你，美国他根本就不会上场的，根本就不会损害他自己利益的。所以呢，这不过就是传递一个错误的信号而已。关于这个话题，我们今天就聊到这儿，欢迎大家收看，并且感谢大家关注本栏目，我们下期节目再见。